బ్రెడ్ ముక్క ఇనుప ముక్క ఏదైనా సరే సరైన ఉష్ణోగ్రత లేకపోతే అంతే సంగతులు కాస్త తడి తగలగానే పాడవడం మొదలవుతాయి బ్రెడ్ బూజు పడుతుంది ఇనుము తుప్పు పడుతుంది బ్రెడ్ అంతటి మెత్తటివి ఇనుము అంతటి గట్టివే పాడైతే మరి మన శరీరం సంగతి ఏంటి కాస్త సావధానంగా ఆలోచిస్తే మన శరీరానికి ఇబ్బందులున్నాయన్న సంగతి అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా చర్మ సమస్యలు గుర్తొస్తాయి నిత్యం నీటిలో నానుతూ ఉంటే చర్మంపై ఫంగస్ ఏర్పడి అనేక వ్యాధులు వస్తాయి ఆహార పదార్థాలపై ఫంగస్ ఏర్పడినట్టే శరీరం పైన ఫంగస్ ఎందుకు వస్తుంది దాని వలన వచ్చే సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయడం ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం శరీరంలోని అన్ని అవయవాలను రక్షించేది చర్మం బయట ఉష్ణోగ్రతల నుంచి క్రిముల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడేది బాహ్య చర్మం కొన్ని సందర్భాల్లో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపిస్తాయి సహజంగా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ చర్మం పైభాగాల్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అతి తక్కువ సందర్భాల్లో ఇది శరీరంలోని అంతర్భాగాలకు పాకి ప్రమాదకరంగా మారుతుంది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తొంభై శాతం వరకు బాహ్య చర్మంపైనే ఉంటూ కాళ్లు చేతులు బాహు మూలాలతో పాటు గోళ్లు జుట్టుకు హాని కలిగిస్తాయి ఈ సమస్య తడి వాతావరణంలో ఎక్కువగా తిరిగే వారిలో కనిపిస్తుంది బట్టలుతకడం అంట్లు తోమడం చేసే స్త్రీలలో తరచూ చర్మ సమస్యలు తలెత్తడానికి కారణం ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లే పరిశుభ్రత లోపించడం సాక్సులు షూసు సరిగ్గా శుభ్రపరుచుకుని వారిలోనూ ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకుతాయి చిన్నపిల్లల్లోనూ షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లోనూ ఈ సమస్య కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది డెర్మాటోఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డెర్మాటోఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట అంటే ఫిలమెంటస్ ఫంగస్ వల్ల వస్తుంది డెర్మాటోఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది చాలామంది స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనుకుంటారు కానీ డెర్మాటోఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి స్కిన్ హెయిర్ నెయిల్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు అనమాట చాలా మంది డెర్మాటోఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ రాగానే దాన్ని రింగ్ వామ్ అంటారు అనమాట రింగ్ వామ్ అనేది కామన్ గా వాడే పదం తప్ప యాక్చువల్ గా రింగ్ వర్మ్ వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కాదు ఇది కాకపోతే బాడీ మీద డెర్మాటోఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు రింగ్స్ రింగ్స్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి రింగ్ వర్మ్ అంటారు కామన్ పార్లెన్స్ లో అంతే తప్ప అది వర్మ్ వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కాదనమాట ఫంగస్ వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ చిన్నపిల్లల్లో స్కాల్ప్ హెయిర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ ప్యాచెస్ లాగా ఊడిపోవడం బాల్డ్ ప్యాచెస్ లాగా రావడం ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఇచ్చింగ్ ప్యాప్యూల్స్ చిన్న చిన్న పొక్కులు చీం కారడం ఇలాంటివి జరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఫేస్ పైన రావచ్చు ఫేస్ పైన ఒక రెడ్ ప్యాచ్ లాగా వచ్చి ఆ మార్జిన్ రైజ్ అయ్యి ఇచ్చింగ్ రావడం రెడ్ కావడం జరుగుతుంది అనమాట దాన్ని టీనియా ఫేషియా అంటారు ఫేషియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏంటంటే ఓన్లీ స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది నాన్ హెయిరీ ఏరియాస్ లో వచ్చిన స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఇదేమో బియర్డ్ రీజియన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే బార్బే అంటా అనమాట ఆ తర్వాత మేనం మేనం అంటే హ్యాండ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది టీనియా మేనం అంటాము దానిపైన హ్యాండ్ పైన కొన్న రెడ్ ప్యాచెస్ లాగా రావచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత నెయిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి నెయిల్ ఇన్ఫెక్షన్ ని టీనియా అంగుయం అంటాం అంగుయం అంటే నెయిల్ అయితే నెయిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో వేరే బ్యాక్టీరియా తర్వాత క్యాండిడల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి కూడా రావచ్చు అనమాట తర్వాత కొంతమందికి గ్రాయిన్ లో వస్తుంది గ్రాయిన్ అంటే ఆ థై దగ్గర లెగ్ ఎబ్డామిన్తో కలిసే ఫోల్డ్ ఉంటుంది కదా గ్రాయిన్ రీజియన్ అది అఫెక్ట్ అయితే కనుక టీనియా క్రూరిస్ అంటారు అనమాట కొంతమందికి ఎథ్లెట్స్ ఫుట్ అంటాం ఎథ్లెట్స్ ఫుట్ అంటే టీనియా పెడిస్ పెడిస్ అంటే ఆ ఇంటర్ డిజిటల్ స్పేసెస్ కాలి వేళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ టో లేకపోతే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ టో మధ్యలో కాలి వేళ్ళ మధ్యలో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ ని టీనియా పెడిస్ ఆర్ ఎథ్లెట్స్ ఫుట్ అంటారు అనమాట సో ఈ స్పెసిఫిక్ బాడీ పార్ట్స్ కాకుండా బాడీ మీద ఎక్కడైనా కానీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ర్యాష్ ఇచ్చింగ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని టీనియా కార్పో చర్మంపై ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనగానే మొదటిగా వినిపించేది తామర పేరే గుండ్రాని ఆకారంలో శరీరం ఎర్రగా మారి దురద పెడుతూ ఉంటుంది శరీరంలో ఏ భాగానికైనా ఈ తామర రావచ్చు ఎక్కువసేపు తడిగా ఉండడం వలన సిలిండ్రాలు పోగుబడి దురదకు కారణమవుతాయి అది క్రమంగా పేరుకుని తామరగా మారుతుంది దురద కందిపోవడం లాంటి సమస్యలతో మొదలయ్యే ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ క్రమంగా గాయాలుగా మారతాయి ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తలలో కూడా రావచ్చు జుట్టు ఊడిపోవడం తలలో దురద పుండ్లు లాంటి సమస్యలకు ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణం కావచ్చు దీనికి డయాగ్నోసిస్ ఏంటంటే కేవలం జనరల్ గా క్లినికల్ అంటే టీనియా పెడిస్ అని చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఒక్కొక్కసారి డౌట్ ఉన్నప్పుడు కేవో హెచ్ మౌంట్ అంటే ఫంగల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే స్కిన్ ని స్క్రేప్ చేస్తాం అనమాట మనం స్కిన్ స్క్రేపింగ్ తీసిన మెటీరియల్ ని పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లో వేసినప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డిజాల్వ్ చేస్తే ఆ హార్డ్
డయాగ్నోసిస్ క్లియర్ అయిపోతుంది ఎథ్లెట్స్ ఫుడ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే టాపికల్ డర్బినాఫిన్ లేకపోతే అజోల్ ఆయింట్మెంట్స్ ఈ క్లోట్రైమ్ అజోలు ఇలాంటివి ఇస్తే సరిపోతుంది ఏదైనా కూడా డాక్టర్ సూపర్విజన్ లో డెర్మటాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేసి సూపర్వైజ్ చేసి తీసుకోవాలి తప్ప అండర్ సూపర్విజన్ తీసుకోవాలి తప్ప ఎవరికి వాళ్ళు సెల్ఫ్ మెడికేషన్ చేసుకోకూడదు ఇంకా ఎథ్లెట్స్ ఫుడ్ రికరెన్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి ఏంటంటే ఒకటి పీపుల్ హూ స్వెట్ ఎ లాట్ అంటే హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉన్నప్పుడు లేకపోతే స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ పట్టే వచ్చే వాళ్ళలో చెమట్లు ఎక్కువ పట్టే వాళ్ళలో తర్వాత అక్లూజివ్ ఫుట్వేర్ అంటే ఎప్పటికీ షూస్ వేసుకోవడం ఆ షూస్ గట్టిగా పట్టినట్టు ఉండడం ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా వస్తుంది సో అవాయిడ్ టైట్ ఫిట్టింగ్ ఫుట్వేర్ అంటే దానికి తగినంత రూమ్ రూమింగ్ ఇనఫ్ టు అలౌ సమ్ ఎయిర్ అనమాట ఆ తర్వాత ఆ ఇంటర్ డిజిటల్ స్పేస్ ఆ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ స్పేస్ మధ్యలో వచ్చేది కొంచెం డ్రైగా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా చాలామంది బాత్ తీసుకోగానే స్నానం చేయగానే ఏం చేస్తారంటే ఆ తడి తడిగా ఉండగానే షూస్ వేసేసుకోవడం అది చేస్తారు వెట్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో అంటే తడిగా ఉన్నప్పుడు చర్మము ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఏరియా ఎప్పుడు డ్రైగా ఉండాలి ఆ తర్వాత యాంటీ ఫంగల్ ఆయింట్మెంట్స్ క్రీమ్స్ ఇచ్చినవి టూ త్రీ వీక్స్ అప్లై చేసుకోవాలి అవసరమైతే యాంటీ ఫంగల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తాం అవి వాడుకోవాలి ఆ తర్వాత సాక్స్ కంపల్సరీ డైలీ ఒకసారి వాష్ చేసి డ్రై అయినాకనే వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవే సాక్స్ టూ త్రీ డేస్ లేకపోతే వన్ వీక్ వేసేసుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల కూడా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేసి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి మూడొంతుల కారణం శారీరక అపరిశుభ్రత లేదా అజాగ్రత్త అని చెప్పవచ్చు కొందరు చెప్పుల్ని తరచూ శుభ్రం చేసుకోరు దీంతో చెప్పులు షూస్ మూలల్లో బ్యాక్టీరియాలు గూడు కట్టుకుని సమస్యలకు కారణమవుతాయి ముఖ్యంగా చంకలు గజ్జలు మోకాళ్లు స్థనాల కింది భాగం కాలి వేళ్ల సందుల్లో తడి ఉండకూడదు ఇక వర్షాకాలంలో ఏదైనా గాయమైతే వెంటనే దాన్ని గుర్తించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇక ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవారి దుస్తులను కుటుంబంలోని మిగతా వారి దుస్తులతో కలపకుండా జాగ్రత్త పడాలి వారి బట్టల్ని దుప్పట్లను డెటాల్ వంటి ద్రావణాలతో శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిది కాబట్టి వ్యక్తిగత శుభ్రత పాటిస్తూ చుట్టూ ఉండే వాతావరణం పొడిగా ఉండేలా చూసుకోవడం ద్వారా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కు దూరంగా ఉండవచ్చు శుచి శుభ్రత లేకుండా ఎవరికైనా అనారోగ్యం వస్తుంది కానీ పక్క వాళ్ల శుభ్రత పైన మన ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుందని గ్రహించండి ముఖ్యంగా చర్మ వ్యాధుల విషయంలో ఈ మాట నూటికి నూరు పాళ్లు నిజం బాక్టీరియాలతో పాటు ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్లు సులభంగా ఇతరులకు వ్యాపిస్తాయి కాబట్టి మనం శుభ్రంగా ఉండటంతో పాటు మన తోటి వారు శుభ్రంగా ఉంటున్నారా లేదా అనేది గమనిస్తూ ఉండాలి చర్మంపై వచ్చే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే ఈ మాత్రం జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి